Coucou tout le monde, on est le 1er décembre, il est midi 32, j'ouvre ce mini vlogmas photo aujourd'hui, donc vous l'aurez demain. Il sera très très court malheureusement parce que comme le mois de décembre ouvre un dimanche et que ben concrètement il n'y aura pas forcément grand chose à rater. Donc aujourd'hui programme, je vous ai pas pris avant parce que il ben, n'y avait pas grand chose à faire, j'ai fait une petite partie de WoW. Je pense que de temps en temps je vous montrerai un peu comment, ben, comment ça se passe un peu sur la version retail, je sais que beaucoup aiment bien jouer sur la version classique mais moi la version classique c'est pas trop ce que je préfère personnellement donc je vais jouer plutôt à la version retail euh, là ben là 45 à peu près midi 45 je vais faire mon cours d'aujourd'hui j'ai plus qu'un cours parce que le second cours que j'avais normalement le matin a été annulé de façon définitive bon ça c'est les aléas malheureusement de certaines choses donc voilà j'ai mon cours je pense qu'il va durer une heure à deux heures ou une heure et demie ça va dépendre donc voilà je me suis dit qu'on allait ouvrir le calendrier de l'avant bueno donc euh, j'ai qu'un seul calendrier de l'avant cette année parce que je m'y suis comme un manche j'ai voulu prendre mon calendrier de l'avant beauté beaucoup trop tard. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de calendrier de l'avant beauté comme l'an dernier à vous ouvrir. Mais dans tous les cas de figure, pour faire un topo des calendriers de l'avant, on va dire de ceux que je connais à peu près, ceux que j'ai pu unboxer avec vous, ceux qui me voilà qui m'auraient tapé dans l'œil. Celui que j'aurais bien aimé unboxer avec vous, ça aurait été le Mariono, le classique, mais malheureusement pareil, il est sold out. Si je dois me référer au calendrier que je connais depuis un petit moment, euh, si je devais vous faire un classement, déjà je pense que les nocibés sont largement en tête. Alors le bleu que l'on a ouvert ensemble est plutôt pas mal, je trouve plutôt bien garni, avec des choses utiles, alors des choses qui sont moins bien, des choses qui sont bien, ça, ça va dépendre un peu de vos goûts. Oui, j'ai les cheveux qui partent en sucette, mais comme d'habitude. Et il y a des choses qui, euh, voilà, qui étaient utiles, que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le, le petit, le classique, donc je pense, euh, alors le prestige pour moi, ça restera toujours le meilleur. Il est, euh, alors il y a beaucoup plus, cette année, j'ai vu les visuels, beaucoup plus de, de produits beauté que d'accessoires, et ça, ça me dérange pas trop, mais toujours est-il que ces calendriers, je les trouve magnifiques. Donc, en haut du panier, je mettrais plutôt les nocibé, le prestige et le bleu qu'on a ouvert ensemble. En second, je pense que je mettrais certainement que non, le Max and More. Le Max and More parce que bon, déjà, c'est que des calendriers à petit prix dont je parle. C'est pas des calendriers qui valent, on va dire, 200 euros. Le Max and More, j'ai bien aimé. Pourquoi Parce que, alors, il y a des choses nulles dedans. Je vous en ai parlé. Je pense que la vidéo, vous l'avez vu passer. Et il y a des choses plutôt bien. Je trouve il y a des choses qui sont plutôt variées. Voilà, il y a un juste milieu de... Enfin, il y a du make-up. Il y a des accessoires qui sont plus ou moins utiles mais ça je pense que ça va être à l'utilisation de chacun globalement que j'ai bien aimé en troisième position je mettrai le Sephora même si je l'ai pas ouvert j'ai déjà eu des calendriers de Sephora par le passé c'est un peu toujours la même chose en fait c'est un petit peu pareil ça varie un peu sur certaines choses mais pas sur tout en fait et le Sephora honnêtement j'ai vu le contenu je sais que les trois quarts des choses qu'il y a dedans je les donne moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il y ait moins de cheat mask de ce genre de trucs qui mettent un peu plus peut-être de produits soins classiques genre des gels douche ou des choses comme ça je trouve que ça serait plus intéressant que les masques en tissu, mais ça reste toujours mon point de vue. Et en dernier, je vais le marionneau parce que je l'ai pas ouvert, mais je pense que l'an prochain je l'achèterai parce qu'il est vraiment très très beau. Donc je pense que si je devais faire un, calend... un... un classement, je ferais plutôt ça. Le... le Sephora, il est vrai que je l'ai pas ouvert, mais je le connais, je l'avais déjà eu. Je préfère, je pense, je, je pense que je préfère aujourd'hui le... ce que je... moi j'avais connu avant, c'est-à-dire que il y avait quand même un peu moins, alors il y avait un peu moins de make-up et un peu moins d'accessoires nuls et en plus on va dire de soins, il y avait des trucs quand même qui étaient pas mal dedans. Là, a... j'ai vu, il y a beaucoup d'accessoires. Alors certes, si on s'en sert tant mieux, si on s'en sert pas, c'est un peu dommage. Mais globalement, voilà, le Sephora, moi pour moi, il devrait peut-être faire une refonte complètement de calendrier. Et sans compter que je trouve qu'en fait, plus ça va, moins ça fait Noël en fait. Donc voilà. Donc pour le calendrier Bueno, donc la case numéro 1, elle est juste là. On va l'ouvrir ensemble comme l'an dernier. Peut-être que j'achèterai le Kinder dans la semaine. Alors c'est vrai que ça fait un peu tard, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Alors qu'est-ce qu'on a Oh, un mini Kinder Bueno. Est-ce que c'est le white ou le plastique C'est les petits comme ça. Je les adore. Donc on a un petit comme ça. Moi j'aime bien. Je pense qu'ils vont alterné blanc et classique dedans. Moi ça me dérange pas parce que j'aime bien les deux. Donc voilà pour notre petit calendrier. J'avais envie de tester le bueno parce que j'adore le bueno et puis ça on sait très bien qu'on mange ça un petit peu sans modération. Donc voilà, enfin sans modération. Donc voilà pour notre petite ouverture à calendrier de l'avant qui est très courte par rapport à l'an dernier. Mais globalement voilà... Euh... J'ai pas grand chose à vous raconter de plus. Je pense que je vais bosser sur le podcast de la semaine prochaine. Je l'ai décalé parce qu'en fait, la compilation chacun m'a pris beaucoup de temps. Je n'ai pas pu. En fait, il fallait faire un choix au bout d'un moment. J'avais promis aux fans, à chaque Family, de publier clairement cette compilation. Je l'ai faite. Ça me fait beaucoup mal au cœur. Le groupe est arrêté. Est-ce qu'ils vont pas revenir à un moment sous une autre forme Honnêtement, pour en avoir discuté, on pense que si. Mais je vais pas m'avancer quand je dis ça. Disons que certains fans ont des doutes. Ont des doutes du fait qu'ils ne reviendront pas à un moment où 
un autre. Moi, je pense qu'à un moment donné, ils reviendront. Pour la simple et bonne raison que c'est des gens qui aiment tellement le spectacle, qui aiment tellement, on va dire, le contact humain, je m'avance un peu, qui aiment tellement le contact humain que je pense clairement qu'ils vont revenir, qu'ils vont reprofiter un petit peu de, de tout ça. Ça serait vraiment génial. Et qu'ils reviennent sur scène, moi j'aimerais trop qu'ils reviennent. Aujourd'hui, il fait un beau soleil. Je dis, j'arrive à vous le montrer. À vous le montrer. Alors, faites pas attention. Voilà. Alors, vous voyez la terrasse qui est. Alors, ma terrasse, faites pas attention. Elle est en bordel. Pourquoi Parce que le vent, il y a eu une tempête de vent il y a quelques temps. Ça nous a tout saccagé. J'ai pas eu le temps de, de ranger tout ça. J'ai vraiment pas eu le temps. Puis j'ai vu que sur mon mur, il y a des, comme des petits verres, des petites bestioles, ou on dirait des chenilles qui se sont un petit peu euh, tapé la cruste. Alors, est-ce que c'est le vent qui les a chaillés jusque-là ou est-ce qu'il y a quelque chose en bas Je ne sais pas. Il faudra que je voie ça avec ma mère qui s'y connaît plus que moi en jardinage. Donc, il va falloir que je vois ça avec elle. Pour bon, maman, elle est complètement morte. Il y a des, euh, des, che des chenilles de papillons qui sont en train d'en faire leurs 4 heures. Ça me fait bien chier. Mais tant pis, tant pis. Écoute, on, écoutez, on ne peut pas aller à l'encontre de la nature. Ça me fait bien chier, mais tant pis. Et puis, c'est un peu ma faute. J'ai qu'à pas laisser euh, des trucs pour les papillons aussi. Mais j'adore ça, les papillons. On peut pas tout avoir. Donc, voilà. Ben, écoutez, je vous laisse. Je vous reprendrai après mon cours et je vous fais des bisous en attendant. Ciao Hello tout le monde, il est 18h34, je vous reprends pour clôturer ce vlog. Vous me voyez en grand avec l'arrière-plan et les tendoirs juste derrière, ça, ça vend du rêve, hein, on est d'accord Donc j'ai clôturé sur ce vlog, là il y a quoi Peut-être 3-4 minutes à peu près, grosso modo, même pas 2 minutes ben, le direct euh, Gold Clark et les grands fous, c'est fini. C'était sympa. Il y avait beaucoup de monde quand même. Je crois qu'on était plus de 500 personnes. C'était quand même assez cool. Alors ça va, bon, ça a débattu de l'avenir de Disney, de d'Hollywood, de tout ça. Enfin, j'aime bien. Ça fait un peu le Dallas, le Dallas à Los Angeles, d'une certaine manière. C'était assez sympa. Globalement, il y a certaines choses assez intelligentes et intelligibles qui ont été dites. Donc, euh, moi, c'est quelque chose qui me convient parfaitement. J'aime beaucoup les écouter. Je me libre les ongles en même temps. C'est merveilleux. Parce que j'ai l'ongle de pouce qui est cassé, comme d'hab. De toute façon, moi, j'ai l'ongle des pouces qui est extrêmement gondolé. Alors là, ça se voit pas trop, mais par moments, ça se voit plus qu'à d'autres. Tout simplement parce que j'ai l'ongle, celui-là, et celui-là aussi. J'ai les ongles qui ont sauté à une époque et ils se sont très très mal euh, reconstitués. Donc euh, voilà. Donc j'ai clôturé le vlog. Et là, de toute façon, je suis en train de le monter. Je sais pas si ça va bien se voir à la cam. Oh, oui, vous voyez que je suis en train de regarder une vidéo en parallèle. Donc là... Concrètement, voilà. Là, je suis en train de le monter. Donc, je me suis mis un vlog semaine de Dayanara. Euh, moi, j'aime bien. Franchement, ça m'avait bien manqué de, de regarder ces vlogs. J'aime bien, en fait. Ça me détend. J'aime bien la vibe un peu de la nana. J'aime beaucoup. Alors, après, on pense ce qu'on veut, bien entendu. Moi, ça ne me regarde pas ce que les gens pensent. Et même, ça ne m'intéresse pas. J'ai une tronche à faire fuir un troupeau d'éléphants. Mais euh, ouais, je vais le clôturer là. Donc comme d'habitude, je sais qu'il est très très court. Franchement, c'est même pas un vlog, c'est presque une mini vidéo. Mais comme c'est pas sur la semaine et comme les vlogmas, ça commence toujours un peu au mois de décembre en fait. Donc pour vous rappeler un peu comment ça marche, c'est un vlog toutes les semaines jusqu'à jusqu Noël. Et après, on reprend un rythme totalement normal. Donc peut-être les vidéos make-up vont sauter cette semaine parce que globalement j'ai pas forcément trop d'idées. Et j'ai des vidéos en fait que je voulais poster cette semaine mais que j'ai pas pu parce que la combination chaka c'était 3 heures de montage, c'était très très long à faire et encore je suis pas totalement satisfaite mais globalement ça a l'air de plaire. Donc euh, voilà, voilà un petit peu. Donc euh, certaines vidéos make-up vont peut-être sauter mais bon après je pense que c'est pas trop trop grave. Donc voilà, voilà, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce sera bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés au moins avant l'année prochaine. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.